他的形象，他当然希望改变，所以他们最大的、最想做到的事情就是过去，呃，他在独裁时代不用去解释他为什么不发展再生能源，他只要告诉你一句：再生能源，呃，是不经济的，就好了。所以台湾长期来再生能源的发展非常低。但是现在他们变成是用另外一个手法，就是说他们也重视再生能源，所以呢，台电公司会把自己标榜成是一个重视环保、喜欢清洁发电的公司。他们在我们的公车啦，还有各方面做的广告都是是这个样子。但是如呃，我刚刚提的就是是，其实台电公司它真正在独裁这个部分还是非常明显的。第一个就是，嗯、呃。举例来说，我们呃之前曾经有过是反对呃核能发电的呃一位经济学者进入到台电，呃在民进党执政的时期进入到台电当了台电的董事，那后来甚至也做了立法委员。可是包括是那一位经济学者跟其他的呃政治人物都说，他们从来拿不到台电。最机密的，好比说跟美国就是通用电力公司在设计核能电厂的这部分，到底这个钱的问题，合约里面的钱，然后是分配给哪些单位，有哪些中间有转手过哪些顾问公司，然后还有那些年度预算里面，呃，关于其他的火力发电等等这些，还有再生能源的发电，它的成本的计算方式跟来源，他们从来都没有拿到。也就是说，有人到了台电当了董事。却还可以被蒙蔽，这个当然是一个很大的问题。那再来就是我举另外一个例子，就是去年三一之后，呃，因为大家都重视台湾的核能电厂会不会像是日本的核能电厂一样遭受不了海啸或者是地震的侵袭，所以也开始就是又重新召开了一些呃委员会。那么有邀请了一些学者、专家，其中有过去在美国基一工作的台湾的台湾籍的工程师，也会来参加这个开会。那我们绿盟也有在这里面。结果呢，当这些工程师们发现，真正去监督核四的这个新建的过程里面的各种弊端，因为之前发生了很多弊端，包括控制室，呃，失火。电线因为电线短路的关系，然后呢，还有就是核反应炉的那个那个围体、水泥的那个部分，竟然有线路接过，施工不当的问题，还有包括就是在这样应该一个严格管理的地方，竟然发生老鼠把电线给咬断，然后导导致了另外一次的就是线路失控的问题。那。还好是他还没有开始运转，但是就发生这么多弊端，然后结果呃，工程师去检讨、去分析的时候，发现呃，台电善改了通用电力公司给的这个合约跟设计图之后，造成了很多很多的这个未来可能会造成的危险性。结果呃，提出来这样的报告，这是一个委员会，它是原子能委员会。我刚刚说了，原子能委员会是是。监督台电的核能的发电的这个部分，它应该是高于台电的。呃，提出来的学者提出来这个论述之后，那引起了一些风波。那么，原能会里面有一些主管的是，他们认为应该要尊重委员们的意见、批评的意见，要好好的检讨台电。所以就是说了一些话，包括就是如果台电再继续这样子贪、蛮横的蛮干。管外面的监督，包括上面机关的监督的话，核市场应该不成，而且也会是高度危险。结果发表这些言论的官员，跟希望能够执行委员意见结论的送上去到总统那边去的，结结果是官员下台，然后呢委员辞职，包括我们的委员，也就是绿盟的委员也辞职了。本来是想说辞职会不会上层会再重视一点点，结果没有，就是辞职了。然后呢，原能会的副主委就等于是副的部长辞职了，因为他当初是说，呃，是会有一些问题，应该要请台电再好好重视。结果他辞职了。那没有发表意见的部长就是主委，呃，没事
台电也一点事都没有，没有半个台电的任何的相关的机构，包括台电的董事长或总经理，因为这一次的这个风波而下台，或者是出面来道歉都没有。所以很有趣的就是监督他的反而是辞职了，被监督被指出弊端的完全没事。这个就是您刚刚想要大家想要知道台电的权利啊，蛮、呃、横到什么地步。